该向殿下行礼了。危险！等一下，许震，务必要把他安全带回来。火速通知静灵王。是，三宝，照顾好殿下。殿下，我需要医冠。三宝，帮英哥的事，一个字都不能往外提，更不能让外人知道我受伤。
事已至此，容不得你想这么多了。我要是走了，会连累很多人，不能走。难道你要弃我和空城与不顾吗？李哥，你不要忘记你是谁，只能以大局为重。走。城王呢？殿下，来的这么快。三宝，镇住气，拦住他。是。陆中火。行刺你，这是为何？现在这些都不重要。陆远是有备而来，李妃若落他手，沈家必将一死。你务必要把李妃带回。啊！今夜行刺之事，万不可声张。四哥，你放心。可是你的伤……没事，死不了。去吧。任何人知道。是。为什么？为什么改变计划？不是说好刺杀成功以后一起逃走吗？这中间到底发生了什么？你认识刘一康？他就是在住房帮我对付陆远的四哥，也是助我谋划无常之事之人。所以你心软了，想要自杀？师兄，这场刺杀，我一开始就已经决定了，要以死救沈家。只有大婚当夜。做出我与彭城王双双被刺杀的假象，死无对证，才可以让沈家不受任何的牵连。可如今，彭城王生死未卜，我又下落不明，沈家定会逃脱不了干系。不行，我要回去。可是彭城王不会放过你的。当你刺下的那一刻，你们两个就已经恩断义绝了。你们两个现在什么都没有了。他这么一个权倾朝野的王爷，怎么可能让一个一心一意想要刺杀自己的人在身边？师兄，你知道我为什么必须要这么做吗？你知道什么是家人吗？你知道家人之间最要紧的是什么吗？家人，就是无论你做了什么，你说了什么，他们都会相信你。家人之间最要紧的就是信任。事到如今，我早已不抱什么生的希望。但是只要我回去，我告诉彭城王，我并非沈家的女儿，这样子的话，沈家就不用为我陪葬。最重要的是，我相信四哥。这么隐蔽的地方，他们怎么知道？李哥，你先走，别管我。师兄，对不起，我们的约定，离
刻不能遵守了。我不能再连累你，你有你的人生，我也有我该去面对的。过了今夜。一切就都结束了。沈离歌又见面了，不知陆中护为何在此？今夜彭城王府闹刺客，下官奉命捉拿，没想到追到此处发现的却是离妃呀、啊！新婚之夜你不在彭城王身边伺候，难不成与这刺客有什么关联吗？你能抓刺客，我就不能了吗？我正要回府复命，请陆中护绕道而行。今夜离妃，你做了什么？你我心知肚明，何须绕这么大的弯子呀？你若想回府，我护送你便是了。陆中护，别逼我动手。都下去吧，免得有人说我胜之不武啊。可见到黎飞，没有，这里都是打斗的痕迹。我怕黎飞已经被陆远带走了，还发现了这个，还是晚了一步。殿下，我们到底该怎么办？你这陆府还挺大呀，看来且得搜一会儿。陆中护，要不我们下盘棋？是铁了心要和我作对呀、啊。
事又如何？下，四哥，三宝，将匾额拿进来。想起这天下太平，朝堂安宁，心里高兴，不禁感念起这些年辅佐过本王的大臣们。这第一个想的就是你陆中护。这牌匾代表着本王的心意，所以本王亲自前来，将它交给你。中护，不想看看吗？犬马之心，好匾，好字。陆中护，愣着干什么？赶紧谢恩呐！能辅佐殿下，是下官的荣幸啊！来人，挂起来。多谢殿下抬爱啊！着火了，着火了，住户着火了！慌什么？金陵王，在，还不快去帮陆中护救火？是，殿下，我去救。中护，本王难得来你府上一次，你就陪本王畅饮一回吧。三毛，上酒。是。救你！你我同心，实属难得。中护，来。殿下，下官还有几坛上好的杏花酿。
，我去拿奶。哎，能与钟户共饮是一大乐事，何必在意什么酒呢？来。薛校尉擅离职守，真是不应该啊！你们还等什么？还不赶紧救火？是。受伤了吗？我知道，你怎么会舍得杀死哥呢？你就是我要找的李飞。四哥好开心，我翻遍了整个健康城，放飞了所有孔明的，都找不到你。你知道吗？当我感觉要失去你的时候，我恨不得放下一切去找你。可是没想到，你就是我要去的李飞。不哭，不哭啊！这次我找到你，我可再也不会放手了。可是我……没事儿，我知道。你要杀的不是四哥，你你为什么对我这么好？这是我送给你的。不许再还给我！这次也是他救了我一命。四哥，四哥，你吐血！四哥，你中毒了！难道，难道匕首上有毒？四哥，四哥，距离我，快，不要回复，去三九堂。不可，殿下，我相信他，撤。师傅，是你救我回来的。为什么还没有彭城王的死讯？你们是不是已经失手了？师傅，彭城王已经中毒了。嗯、我苦心苦意的布局了这么久，如果不是我在匕首上下了毒，所有的一切都将被你们毁于一旦。师傅，彭城王已经中了千丝引，他必死无疑。李哥他被陆远抓走了。我们必须救他，我自有主张，不用你管。师傅，师傅，李哥现在真的很危险，只有你能救他。松手，师傅，我求你了，师傅。师兄，师兄，你都受伤了，快点起来吧。师兄，不行，我要去救李哥。师兄，师兄，你冷静一点，你伤成这个样子，怎么救师姐啊？师兄
，先坐下。我能怎么办？空城，师傅到底怎么了？在我昏迷的时候，到底发生了什么事情？还有，陆远为什么会知道落花铺的位置？我到落花铺的时候，发现他的地面上全是朱雀盟的夜光粉。夜光粉。人呢？不是让你盯紧地牢吗？是晋陵王，晋陵王缠住了属下，故意放他们走。他们，一个武功高强的黑衣人，趁乱把人救走了。应该是彭城王的暗卫。许瞻，好一个声东击西呀！看你还能坚持到何时？今夜你救走了他，却不知道明日能不能保得住沈家呀？三宝，快找椅子！哎，离哥，师兄，你不是被陆远抓走了吗？谁救你出来的？是四哥。师兄，情况紧急，快救救他吧。可他是彭城王。殿下，你们先别冲动。你我兄妹一场，自有一起长大。离哥从未求过你什么，这一次，我恳求你，师兄，事到如今，你不觉得奇怪吗？你都没有怀疑过我们自小相信的一切。师傅一直对我们说。彭城王庸碌昏聩，可是我所认识的四哥却是为民着想，事出奸贼，这到底是怎么一回事？还有，朱雀盟从来都不用毒，可是这一次，师傅却一反常态，这究竟作何解释？我苦心苦意的布局了这么久，如果不是我在匕首上下了毒，所有的一切。都将被你们毁于一旦，师傅。虽然我不知道真相是什么，但是我相信我所见到的四哥。师傅或许被什么蒙蔽了，但是只要救醒四哥，我们心中所有的疑惑都会被解开。师兄，医者仁心。若是此刻坐在你面前的，是一位普通的百姓，难道你会见死不救吗？师兄，求求你了，我求求你了，先起来吧，师兄。我真希望他是你心中所想之人。至于能不能救他，我也不能保证。多谢师兄。事不宜迟，先施针，以免毒性蔓延。空城，准备。好。
，形似一事，虽然小有变故，但一切仍在掌握之中。言之尚早。放心，匕首上有毒，没有我的解药，刘毅康炭活不了。看紧你那个，一束甚是精湛的徒儿，以免他横生枝节。雪儿虽然心有疑虑，但还不敢怀疑到我头上。我等了这么多年，筹谋了这么久，为的，就是今天。只要刘义康一死，沈家必定万劫不复。彭城，我，沈廷章，希望你们能喜爱这份厚礼。现在情况如何？此毒名叫千丝引，只是解药中有两味药引，一味是白虎虎胆，得来十分凶险；另一味是天竺沉香，十分罕见。这两味药必须在两天之内找到，否则回天乏术啊！天竺沉香，我好像在哪儿听过、啊。我好像在彭城王府听过。三宝。你和我去府里找许湛，你出去找。是。李飞，有劳你照顾四哥，我们速去速回。好。走。你们想什么呢？李飞是四哥拼了性命救回来的，如果你们不能体会他的用意，你们就不配待在他身边。属下知错。走，李哥，你陪着他，我去煎些药。走，工程。你快点醒醒啊，殿下！太妃来了，殿下急着找的就是这个。不知道彭城王发生了什么事？彭城王，一定是你用的刀。青儿，青儿，青儿，青儿，青儿，让你拿个披风，怎么这么久？太妃还等着让你送过去呢。啊，来了来了。你快点送过去！若是太妃受了风寒，看怎么罚你！好。嗯、雪儿，你在隐瞒什么？这彭城王到底发生了什么事啊？你快说呀！你别让我担心了。靖陵王，如今。太妃和王妃可都是见证，你欺上瞒下，恶言谎语，我定要参你个假传政令之罪。快说呀！彭城王到，慢一点。
，你们想让静陵王说什么呀？参见彭城王。母妃也在啊。康儿，儿子见过母妃。嗯，拜见太妃。本王得知，黎妃陪太妃在秀林院游玩的时候，伤了脚踝，前去探望。这还不到一盏茶的功夫，这诸位大臣怎么搞了这么大的阵仗？你们对本王还真是挂心，本王感激不尽呐、啊。昨夜，本王确实在陆中护府中与他对饮，之后呢，也确实是身体有些不适。陆中护为什么不告诉大家？为什么不劝劝诸位大臣？何必把事情闹到这般田地呢？本王既让靖陵王宣令。他的话，就是本王的命令。此时，你们都应该在知见殿上议事，为何抗命不遵？你们对靖陵王大不敬，置本王的尊严于何地？诸位怕是忘了，你们身为肱骨之臣，胆敢随意的指责本王的内卷，说黎妃魅惑本王。你们究竟是在责怪黎妃，还是在责怪本王？简直荒唐之极！殿下息怒。事已至此，本王若不降罪，怕是难立监正之威。我等知罪。殿下，下官有错，下官思虑不周，只是诸位大臣担心殿下身体有恙。还望殿下体谅重臣苦心呐、啊，中书令。你身为重臣之首，熟知政令规章。依你所见，抗命不尊、私闯内府、污蔑王妃，这三大罪状合并，一律当如何判处啊？这……呃，殿下，他们也是情急之下。一时冲动，呃，情有可原，情有可原。靖陵王，既然都这么说了，本王就念在你们也是为本王着想，罚你们半年俸禄，回去思过。谢谢殿下，都下去吧。我等告退。康儿啊，今日大臣们闯入内府，母妃就是想把他们……母妃，内卷不得干政，不然让六弟跟我也为难啊。是是是，母妃处理的不妥。嗯、云芝，没事，害你担心了。先送母妃回去歇息吧，我改日再去看你。找到了陈香，四哥他怎么样了？还差胡胆，我去找。李飞，沈将军快拦不住了，殿下再不行，咱们就瞒不住了。师兄，此事事关重大，若上朝臣们知道，殿下现在昏迷不醒，若再有奸佞小人加以利用，那后果将不堪设想。师兄，你一定还有其他办法。对不对？有，我可以用银针先封住血脉，只留曲池血，然后用银针汇聚血脉向上。
这样可以逼出他身体内大部分的毒，但是这样会有性命之忧啊。我出去拖住他们，你们一定要把殿下救醒啊！也只是暂缓毒性，并不是长久之计。四哥体内的毒尚未全解，可现在就差一个虎胆。这毒是我师父配的，他的手里定会有虎胆，只是现在要找到他，恐怕没有那么容易。不用担心，我现在已经醒了，我们一起想办法。四哥，我现在就去帮你找胡胆。麻烦黎飞好好照顾四哥。六弟先告退。好。嗯。疼吗？不疼。嗯四哥，若时间可以重来，我宁愿我们从未相识。可是能遇见你，是我这辈子最快乐的事了。对不起，四哥，我真的不是故意的，我我不知道那是你。对不起，傻丫头。对不起。都过去了，四哥，你怎么了？喝点水。昨晚在三九堂，我听你和六弟的谈话。彭城民乱是吗？我只恨当时没有力量阻止这场民乱。当年，高祖皇帝初平天下，士族门阀居功自傲，视法理于无物，强占山泽，侵占良田，驱逐百姓，把他们沦为自己手里的部曲，百姓纷纷不满。这才爆发民乱。过去的事情，我也改变不了。但如今，皇兄与我削弱权臣，提拔寒门，布局新政，所有这一切，就是绝不让这样的悲剧重演。我要改变这一切，你能理解吗？当然。在我心中，你既是那个给我讲狼群故事的四哥，也是要依法治天下的四哥，还是那个心忧百姓、胸怀大志的四哥。四哥只希望啊，今后你能陪在我身边，陪我一起。一步步实现天下昌荣的理想。嗯、从此，你不再是我魂牵梦绕的侠女，而是与我相知相依的离歌
都渗血了。无妨，再帮剑血。大宋高祖皇帝，得应天意，抚顺于情，以镇北将军沈氏廷章为帅，自北府军而出，策立绥远，以安边境。多年来，绥远军南征北战，饱经安民，未有败绩，乃我大宋肱骨之臣。今北境有意，绥远军出征，寻高祖皇帝救治，靠军以赏，明彰圣意。此战若胜，绥远之功，无论官阶，赏金千两，皆分封土户。不幸战亡者，大伤礼葬，子孙三代配享功达。收北京，收北京，保大宋，保大宋，安万民，安万民。有急事，我现在不能跟你多做解释，快让开！洪城王有令，无论如何不能让林飞回府。什么？我是奉命行事，你快走！大哥，真的快来不及了，你快让我进去！果然是兄妹情深啊！领军将军，今日黎飞哪儿也去不了了。太妃有令，命我把他抓起来。凭什么抓我？凭什么？就凭这个。太妃有令，黎飞行迹可疑，务必拿下。拿下，住手！李飞，不。
不要以为有彭城王护着你，你就能瞒天过海。我知道，黎妃一向好胆色。可难道你想用领军将军的前程为你陪葬吗？彭城王忙于靠军典仪，根本不可能来管你。靠军典仪，黎妃不知道，果然是私下出府啊。我看你还是乖乖跟我去见太妃吧，不然可就是公然抗令。这刀剑之下有什么闪失，可谁也说不准。好，我可以跟你走。不过我要先跟你说几句话。强弩之末，你说吧。我知道你去人寿阁偷沉香，你很在乎他。他中毒了，命悬一线。我出去就是为了找护丹，现在我拿回来了。你若再作案，他必死无疑。我凭什么相信？事到如今，你只能赌。只要能救他，我是死是活都无所谓。既然你恨的人是我，你让大哥把这药交给彭城王，我跟你走。殿下，不好了！殿下，殿下，莫见有士兵吧？什么事？太妃刚刚抓获了大婚之夜行刺的凶手，是黎妃。黎妃已在仁寿阁招供，承认大婚之夜行刺殿下，并隐瞒不报。王妃已将此事托付给廷尉。四哥。沈氏黎妃行刺彭城王，意图谋反呀！沈家上下皆脱不了干系，还不将沈氏父子拿下？朱元，谁敢？别动，将军。陈医官，殿下他到底怎么样了？脉象微弱，下关几乎。药怎么还没配好？殿下再不喝就来不及了。药来了，快点，见好了。太妃驾到。萱儿，萱儿，母妃，你怎么来了？我听说康儿在靠军典仪上昏倒了，到底是怎么回事啊？没有啊。康儿怎么样了？没事啊。康儿，母妃。先坐坐。好，康儿，康儿的脸色
，怎么这么苍白呀、啊？看着，真让母妃心疼。你这个衣冠是怎么当的？照顾得如此不周，出去。孙衣冠，臣在。快，快来给康儿看看。慢着，退下吧。是，母妃，不必了。四哥只是气力虚了一些，把这药喝了就好了。啊、哦，你四哥喝了这个药就会好吗？嗯。啊、哦，让我来。我来吧，母妃。让我来。嗯，你四哥身体虚弱，让我。母妃，你没事吧？快把他拉开，他是刺客！住手！沈氏离歌，刺杀彭城王，快把他拿下！是是。还不住手！彭城王面前，你想造反吗？萱儿，你怎么那么傻呀？他就是害你四哥致死的人。我在他方英阁找到了带血的匕首，王妃可以作证。他就是想要杀了你四哥，你怎么还替他说话呀？母妃，一把匕首能证明什么？等四哥醒来再定夺也不迟啊。人证物证俱在，沈家界离妃入府行刺彭城王，大逆不道。必是死罪。靠军典仪之上，拿下沈廷章父子，他们也没有反抗。靖日王，你还故意拖延，难道是想维护沈家，包庇这个女人？殿下就快醒了，怎么，等不了了？你别以为我不知道你居心叵测。够了！殿下现在昏迷不醒。你们却在这里大吵大闹，你们真的有关心过殿下的死活吗？你们来到底是干什么的？王妃，我等出去，都给我出去！臣等告退，带走。王妃，你也下去吧，我想一个人陪着彭城王。乖。哎，你想白痴啊？说话呀！殿下长乐，说呀！你干什么呢？哎，哎，见过殿下，这个，这个是我从西域贩子那儿买来的鹦鹉，会说人话。我琢磨着，小心救了我，我想买个小玩意儿，谢谢他。让他说两句，我听听。可不知道怎么了，这破鸟进了王府以后啊，一句话都不敢说。快，说话！你这不会让鸟贩子给骗了吧？啊！许真，你过来逗逗他。不不不不。
。殿下，您忘了，许山天不怕地不怕，就怕鸟。你再去买一只啊！这只给我，我给黎飞送去。哎，不不不，我不。呃，殿下想要自己买去，让许山买去。爱你，爱你，爱你，爱你，爱你，爱你。个死鸟破鸟，这王府之说。爱你，你怎么能说如此污秽之言呢？爱你，爱你，爱你。呃，许山，你呢？不然兄弟被他做。殿下，殿下，送给殿下了。再说一句，爱你爱你。嗯，真聪明。怎么，真不是你教他的？嗯，不是。好，乳鸟可教也。李哥，四哥。怎么这么高兴啊？你看，这是什么？啊？这是什么鸟啊？这是一种啊，来自西域的鸟，叫做鹦鹉，可以学人说话。鹦鹉？真能学人说话？说话，说话。爱你，爱你，爱你。这，真会说人话呀！怎么叫他说这个呀？是。是是我心有所想，有什么不能说的？嗯，既然是你心有所想，自己为何不说？怎么了？啊？到时候会说的。到时候是什么时候？过几天就是上四节了，想不想出去玩？出去？真的吗？我有惊喜送给你。什么惊喜？到时候你就知道了。嗯。怎么了？不是要去船上吗？把眼睛闭上，我带你过去。为什么？把眼睛闭上。听话，那你可要抓紧我。嗯。挥之不去你的身影，燃烧我心里的背景，擦肩之际已爱上你。
，我爱你。命运握在你手心里，此生我愿寸步不离。